слушает на своем семинаре по моей теме внеурочной деятельности учащихся. Меня зовут Рычева Ольга Александровна, я методист издательства просвещения по физической культуре. А, собственно, внеурочная деятельность – это такой же а, компонент образования, как и наши обычные уроки физической культуры. И, соответственно, с введением Федерального государственного общеобразовательного стандарта а, требования к а, внеурочной деятельности поменялись Точно так же, как и к обычным урокам физической культуры. В соответствии с новыми федеральными государственными общеобразовательными стандартами начального и основного общего образования, образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Поэтому при планировании нашей деятельности мы учитываем и этот аспект. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации нового федерального государственного общеобразовательного стандарта следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена она на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. При реализации, при организации данного процесса внеурочной деятельности стоит учитывать следующие нормативные документы. Это закон Российской Федерации об образовании, Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального и основного общего образования, санитарные эпидемиологические правила и нормативы, которые утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, Номер 189, приложение 6. Санитарные эпидемиологические правила и нормативы от 2003 года. Письмо Департамента общего образования Минобороны науки России об организации внеурочной деятельности при, проведении, при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности. Устав вашей организации и образовательную программу, на основании которой вы ведете свои урочные занятия. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов, о которых мы все уже с вами знаем, освоение основной образовательной программы начальных классов и основной школы. Допустим, если мы говорим про начальную школу, то Внеурочная деятельность должна решать следующие задачи. Она должна обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшать условия для развития ребенка. И все это должно быть с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Основные цели общие, которые не цели, а задачи, которые решает внеурочные деятельности, можно отнести к следующему. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности. Оказание помощи в поиске себя, создание условий для индивидуального развития ребенка в выбранной сфере внеурочной деятельности, формирование системы знаний, умений, навыков в выбранном направлении деятельности. Развитие общ... опыта творческой деятельности, творческих способностей. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. Расширение рамок общения с социумом. Это основные задачи, которые, в принципе, должны решаться на занятиях по внеурочной деятельности. Также внеурочная деятельность должна способствовать целостному социальному ориентированному взгляду на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культуры, народов, эстетическим потребностям, ценностям и чувствам, навыкам сотрудничества со сверстниками, то есть коммуникации, да, установки на безопасный здоровый образ жизни, умением планировать, контролировать и оценивать свою собственную деятельность, умением активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Внеурочная деятельность должна способствовать осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, логическим действиям, 
анализу, обработка информации, синтез общения, классификации и так далее. Умением договариваться о распределении функций ролей в совместной деятельности. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. То есть, в принципе, по сути, все эти задачи стоят перед нами и во время организации урочной деятельности, но также они продолжают решаться во время внеурочных занятий. А дальше. Пространственное воображение математической речи, измерения, пересчеты, прикидки и оценки. Значимости чтения для личного развития, формирование представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлениях. Также во время наших занятий мы должны формировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье к, и к другим окружающим, к миру в целом. Наукам устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Умением организовывать здоровую, сберегающую жизнедеятельность. Но это уже в частности относится к неурочной деятельности, которую организуют учителя физической культуры. А, в неурочной деятельности учащихся это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Если раньше это называлось как дополнительное, дополнительное занятие, грубо говоря, или там, в секции, если говорить про физическую культуру, то сейчас это носит название неурочной деятельности. Время, которое отводится на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся. И при планировании своей деятельности образовательными учреждениями нужно это учитывать. И, собственно, в рамках предмета физической культуры основной внеурочной деятельностью является спортивно-оздоровительное направление. Спортивно-оздоровительная деятельность – во время ее организации нужно учитывать следующие аспекты. Вот воспитательные результаты, которые мы должны получить а, при организации неурочной деятельности. Организуются в различных формах. Допустим, приобретение школьных социальных знаний. Здесь сюда мы относим как раз непосредственно занятия в спортивных секциях, участие в оздоровительных процедурах. Формирование ценностного отношения к реальности – это второй уровень. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. Получение опыта самостоятельного общественного действия. Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающую школу социума. То есть, условно, организацию нашей внеурочной деятельности мы должны строить следующим образом. Что дети посещают а, секционные занятия по избранной деятельности. Ну, возьмем, к примеру, волейбол. И в рамках своих занятий а, их учебный процесс должен быть построен так, чтобы это было не просто а, посещение с целью там, оздоровления и так далее, но они должны все равно идти к какому-то определенному результату. То есть вследствие посещение секционных занятий просто участие в оздоровительных процедурах. Дальше они должны переходить на новый уровень, а должны организовываться спортивные турниры, оздоровительные акции. То есть ребенок должен быть замотивирован, понимать, почему он это делает. Ну, конечно, условно, там есть всегда учащиеся, которые просто там ради а, своего удовольствия посещают, но далеко не все. И всегда, если есть какая-то цель конечная, то деятельность становится интереснее. Вот. И, собственно, Следующий вариант, момент – это спортивные оздоровительные проекты школьников, окружающих школу социума. Да, то есть, опять же, в рамках своей внеурочной деятельности детям могут быть предложены некие проекты, которые они выполняют там, в коллективе, по одному, индивидуально, в группах и так далее. Вот, непосредственно по нашему направлению физической культуры. Собственно, занятия по внеурочной деятельности могут посещать все желающие, но, как правило, все равно идет некое ограничение, там не больше 25 человек на занятиях. Группы формируются на основе изучения потребностей обучающихся. Вот, допустим, можно проводить анкетирование родителей или непосредственно выявлять интересы у самих учащихся, или там, определять э, на уроках учащихся в определенной группе, да, если вы видите, как, э, что у ваших учеников идет предрасположенность к определенному виду спорта, 
то можно его определить там, те э, группы, которые там, есть возможность ему развить эти способности дальше. Длительность занятий в неурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности. Ну, допустим, в первом классе продолжительность занятий в неурочной деятельности составляет а, 25 минут, там, ну, не больше 40, это точно. Вот. Если занятия спарены, то 50 минут с перерывами для отдыха и смены деятельности. Вот. Собственно, при ведении, проведении неурочной деятельности вот воспитательные результаты и эффект неурочной деятельности, которые, на которые мы должны обратить внимание. Воспитательным результатом неурочной деятельности должно быть его непосредственно духовно-нравственное а, развитие. А, то есть благодаря участию в той или иной виде деятельности у ребенка должны развиваться его основные личностные, духовно-нравственные способности и ориентиры. Воспитательный эффект в неурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. Это уже последствия результата. И, собственно, в помощь учителям физической культуры и издательственного просвещения подготовлена линия методических пособий, которая называется «Работаем по новым стандартам». Вот, в состав линии входят следующие издания. Все они подготовлены в рамках Федерального государственного общеобразовательного стандарта вот, и включают следующие основные виды спорта. Первое пособие по волейболу. Пособие предназначено для учителей и методистов по физической культуре. Вот так вот выглядит обложка. Вот, собственно, если краткий обзор делать, то в пособии можно найти рекомендации по планированию организации внеурочных и самостоятельных занятий волейбола, по предупреждению травматизма, основные техники, тактические приемы игры, примеры упражнений с иллюстрациями. В пособии даны основные моменты по исправлению ошибок, которые допускаются обучающимся по данному направлению. Также в пособии можно найти, что немаловажно, примерные планы, тематические, календарные для составления своего уже авторского непосредственно плана на свою деятельность. То есть, условно, можно быть не специалистом по виду спорта, но в неурочную деятельность оно организовать и спланировать грамотно, основываясь на знаниях и опыте автора. Потому что, допустим, вот я не игровик, вот, и там институт я, конечно, проходила, но вот, все-таки я совсем-совсем не игровик. Поэтому углубленных знаний у меня нет. Поэтому вот мне это было хорошим подспорьем в свое время. Вот. Если говорить конкретно по содержанию данного издания, то он состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен формам организации внеурочных занятий по волейболу. Там можно найти краткую характеристику вида спорта, организацию проведения занятий, предупреждение травматизма, основные требования к уровню подготовленности учащихся. То есть можно будет, опять же, при организации учебного процесса вначале провести тестирование, выявить вообще их уровень подготовки своих обучающихся и, собственно, потом вести контроль за развитием тех или иных физических способностей и так далее. Следующий раздел посвящен непосредственно обучению учащихся техники и тактики игры, что включает в себя основные направления тактические, понятно, основные аспекты техники выполнения тех или иных упражнений, Даются методические рекомендации, типичные ошибки выявлены и так далее. Все это проиллюстрировано. Вот. И, собственно, последний раздел а, включает в себя основы физической подготовки непосредственно в этом виде спорта. То есть это, речь идет о тех непосредственных а, физических способностях, которые должны, которым... Должен, должно быть отведено основное место в своей деятельности. Те способности, которые мы должны развивать непосредственно во время этой деятельности. Пособие подготовлено для 
учителей и э, вообще там идет планирование 5-й, да, 5-й, 9-й класс и 10 11 Соответственно, по начальной школе там планирования нет. Хорошо это учесть. Вот это что касается волейбола. Авторами данной э, пособия являются Кладницкий и Кузнецов. Они довольно известны. В принципе, являются основными авторами методических пособий по внеурочной деятельности нашего издательства. И разработано данное издательство в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом. Вот, это что касается волейбола. Следующее пособие, которое входит в, в серию работы по новым стандартам, посвящено легкой атлетике. Опять же, пособие разработано для нас, учителей и методистов. В нем представлено углубленное знание по изучению данного раздела. Вот. Разработано тоже в соответствии с Савгосом, простите. Автором вот и является, опять же, Колодинский Кузнецов и еще Маслов. Вот три автора. В пособии вы можете найти основные рекомендации по планированию и организации внеурочных и самостоятельных занятий по данному разделу. Занятия могут быть проводимы проведены как на открытом воздухе, так и на спортивных площадках, как на открытом воздухе, так и в спортзале. В пособии отведены определенные параграфы по предупреждению травматизма, техники безопасности на занятиях, краткая характеристика самого вида спорта и отдельно по всем направлениям, так как мы все знаем, что в легкую атлетику входит ряд дисциплин. Также в пособии можно найти примерный годовой тематический план-график, что облегчает планирование собственной деятельности по данной тематике. И основные требования к уровню подготовленности обучающихся по легкой атлетике. Если говорить про содержание конкретно, то туда, опять же, принцип построения один и тот же. Форма организации неурочных занятий. Сюда входит планирование, методические рекомендации. Контроль за ведением собственной деятельности, техника безопасности и предупреждения травматизма, требования к уровню подготовленности. Второй раздел посвящен технике видов легкой атлетики, обучению учащихся, вид, обучению учащихся видам легкой атлетики. То есть туда и там уже идет раздел непосредственно на да, бег на короткие дистанции, на длинные, спринтерский бег, эстафеты и так далее, разделение. Дальше техника метания, техника метания, прыжки в длину, высоту, все это разделено и подробно расписано так, что вот можно обращаться за помощью к данному изданию. Следующая методичка в рамках серии «Работаем по новым стандартам» посвящена Опять игровое, одному из игровых видов спорта, футболу. Я думаю, что футбол это один из наиболее популярных видов в школе для усилий юношей, ну не только юношей, девушек. Вот, собственно, автором является Колотницкий Кузнецов и Маслов. И серия та же самая, работаем по новым стандартам. Также она разработана в соответствии с ГОСами. В пособие входят Основные организационные моменты э, при занятии футболом во второй половине дня. Рекомендации по планированию и организации тренировочного процесса в группе, как в зале, так и на открытых площадках. Э, предупреждение травматизма, основные моменты по технике безопасности. В пособии можно найти основные краткие э, характеристики данного вида спорта, моменты по истории возникновения представлены различные методики проведения тренировочных занятий по футболу по данному виду спорта. Содержание, опять же, формы организации внеурочных занятий сюда входит характеристика вида спорта, организационные методические основы проведения занятий, особенности учебно-тренировочного процесса, предупреждение травматизма на занятиях, примерное содержание основных требований к уровню подготовки учащихся. Это такой основной раздел, второй раздел, посвященный больше теоретическим моментам. Но второй раздел посвящен 
непосредственно обучению учащихся техники и тактики игры в футбол, где можно найти разнообразные упражнения для закрепления обучения и закрепления определенным навыкам, необходимых при игре в футбол. Тактические моменты. Опять же, вот, как я уже говорила, я вообще не игровик, поэтому организация некоторых моментов для меня всегда была проблематична. Вот. Но обращаясь к подобным методичкам, это упрощает жизнь, я вам хочу сказать. Вот. И, собственно, последний раздел посвящен основам физической подготовки и физическим способностям, необходимым, развитие которых необходимо при организации игры в футбол, не организации, а при а, занятиях футболом. Вот. Это следующее издание. Так что прошу ваше внимание тоже обратить. Следующая методичка посвящена очередному игровому виду спорта – баскетболу. Автор Кузнецов Колодницкий. Издание тоже из серии «Работаем по новым стандартам». Включая, а, тоже по ВГОСам все подготовлено в соответствии. Если говорить про начинку, то сюда входят, опять же, календарь тематическое планирование по данной дисциплине, методические рекомендации по проведению занятий, основанные на длительном опыте проведения занятий в рамках школьной программы, как в как в спортзале, так и на открытых площадках. В книге можно найти основные технико-тактические приемы, которые используются при занятиях баскетбола. Вот, по содержанию. Опять же, форма организации внеурочных занятий, основные характеристика вида спорта, моменты из истории. Ну, понятно, там уже немножко углубленно идет, потому что все равно, как мы все знаем, все виды спорта, которые я уже перечислила, по которым разработаны методические пособия, все они изучаются в рамках школьной программы. Так что уже непосредственно эти методички разработаны с учетом этого и основываясь на уже тех знаниях, которые учащиеся получают на наших уроках. То есть знания углубленные. Организационно методические основы проведения занятий, особенности учебно-тренировочного процесса, предупреждение травматизма и техника безопасности при проведении занятий по данной дисциплине. Вот. И опять же можно найти краткое тематическое планирование, по которому можно разработать свое авторское. Вот следующий раздел посвящен обу непосредственно обучающим моментам. Техника и тактика игры в баскетбол. Там можно найти прям примерный план тренировочного процесса, упражнения, которые стоит давать для развития тех или иных способностей, подводящие упражнения к определен... наработке определенных тактических моментов или там множество вариантов при разработке тренировок там, с той или той с, с различной направленности и так далее. Вот. Также в данном пособии можно найти слова терминов и определений <coughs> простите, непосредственно по баскетболу. Ну и также в пособии отражены основные изменения, а, которые были в, в, с 1 октября 2010 года правилах любительской федерации баскетбола международной. Так что информация довольно актуальная. Следующее пособие разработано в рамках этой серии «Работаем по новым стандартам» – это лыжная подготовка. Опять же, пособие для учителей и методистов выглядит вот так вот. Обращаю ваше внимание, что все пособия актуальны и последний год их издания – это 2014 год. Соответственно, все они переиздаются в соответствии с последними изменениями, вот, так что их можно использовать в работе, и они будут а, актуальны, так что прошу это учитывать. 
Вот, собственно, в пособии а, можно найти необходимые любому учителю физкультуры при организации своей деятельности моменты а, по тематическому планированию, по календарному планированию, распределение а, учебного материала, как правильно его лучше распределить, примерную схему, а, и, собственно, основные моменты уже непосредственно по проведению занятий. Выполнение способов, основные способы передвижения на лыжах, методика обучения и средства и методы, раскрывающие физические способности при занятиях лыжной подготовкой, методические рекомендации по организации занятий. Ну, как я уже говорила, принцип построения в принципе во всех данных изданиях один. Вот, первый раздел посвящен организационной методическим основам лыжной подготовки который включает в себя такие разделы, как инвентарь и экипировка, способы передвижения, основы учебно-тренировочного процесса, предупреждение травматизма и техника безопасности при занятиях лыжами, требования к уровню подготовленности. Опять же, там, допустим, можно найти основные критерии, по которым оценивать учащихся по данному виду спорта, что позволит ввести учет и контроль за развитием тех или иных способностей. И второй раздел посвящен обучению учащихся способам передвижения на лыжах непосредственно. Вот это что касается лыжной подготовки. Вот следующее э, пособие из этой серии работы по новым стандартам посвящено гимнастике. Вот. Пособие для учителей и методистов выглядит вот так вот. Год издания 2014, автор Кузнецов и Колодницкий. Вот, подготовлено в серии «Работаем по новым стандартам». В данном издании можно найти основные э, моменты по данному виду спорта. То есть, что здесь есть? Методические рекомендации. Краткая характеристика вида спорта «Гимнастика». Основные моменты из истории, опять же, углубленные. Примерное распределение учебного материала. Проведены комплексы гимнастического упражнения с рекомендациями. Даны основные рекомендации, которые стоит учитывать при предупреждении травматизма на занятиях, так как гимнастика довольно травма, если говорить про снарядную гимнастику, то это довольно травмоопасный вид спорта, поэтому. Но стоит особое внимание этому уделить. Вот. Так, почему-то про раздел это не написал. Ну, собственно, раздел тоже три основных. Это организационно-методический раздел, в котором можно найти отраж... собственно, характеристику, но я уже говорила. Вот. Второй раздел посвящен непосредственно обучению тем или иным двигательным умениям и навыкам из раздела гимнастика. Вот. Основные моменты по проведению соревнований. Вот. Краткий словарь терминов гимнастических. Вот. Там основные материально-технические а, моменты, которые стоит учитывать при планировании своих занятий. Все это можно здесь найти. Вот. Следующее пособие из серии «Работаем по новым стандартам» – это новинка. Вот, и называется это «Совершенствование видов двигательных действий физической культуры». Пособие для учителей и методистов. Вот, собственно, очень интересная книжка. Если вот все предыдущие здания, про которые я говорила, тем или иным образом они связаны с нашей образовательной программой, по которой мы работаем, потому что, ну, что это основные виды спорта, да, которые дети изучают как на уроках, так и, в принципе, во внеурочной деятельности, если у них есть предрасположенность или желание, вот, то сюда уже входят а, виды двигательных действий, которые в рамках программы, как правило, используются редко. То есть здесь можно что найти? Сейчас я вам покажу. Вот, основные виды двигательной активности. Тут есть раздел, посвященный бадминтону, настольному теннису, конькобежной подготовке, Хоккей с шайбой, 
в баскетбол, но там основные моменты по физической подготовке, комплексы атлетической гимнастики, методической рекомендации по ее проведению, развитие физической способности при подготовке к туристским походам. Вот. Пособие само по себе небольшое, но там отражены основные моменты по организации деятельности по перечисленным двигательным активностям. Вот, собственно, не знаю, как у вас, я свою деятельность не всегда использовала, допустим, бадминтон или настольный теннис, а, потому что в рамках а, уроков там, это сложно сделать, когда у тебя 25-30 обучающихся. Ну, вот, а, ну, хорошо, там, не знаю, 5 пар играют в бадминтон. Ну, к сожалению, в рамках спортзала при загруженности еще и два класса, вот это сделать проблематично. Но ну, вот, зато мы можем организовать а, дополнительную внеурочную деятельность по данной тематике. Или настольный теннис. Тоже вполне неплохо. У меня коллеги используют, вот, и детям нравится. Да, и, кстати говоря, достигают определенных успехов. Это очень хорошо. Вот, конькобежная подготовка. Или хоккей шайбы. Это вообще, в принципе, те а, виды деятельности, которые редко используются в школе, хотя вот я сейчас проводила семинар в Стрелитамаке, и там мы с коллегами общались, что наоборот они очень-очень-очень а, хотят, чтобы а, как можно больше издавалось изданий по внеурочной деятельности, именно разнообразие хотят. Ну и в принципе я поддерживаю, потому что баскетбол, волейбол это все замечательно, но я бы тоже расширила линейку вот, в рамках а, данного а, для того, чтобы учительская культура была более разнообразна. Вот. Или атлетическая гимнастика. Вообще прекрасный вариант. У нас э, мою обучающуюся юношу, в частности, очень любят. Вот. И, собственно, в пособии можно найти основные организационные моменты по э, э, данным видам активности. Пособие представлено доступное упражнение, способствующее овладению отдельными элементами техники данных видов спорта. Вот. И все они очень коррегируются в соответствии с рабочей программой Владимира Ивановича Черляка. Если вот кто-то по ней работает, то очень даже. Все это можно корректировать под его программу. Вот. Это в рамках данного издания. И, собственно, последнее издание в рамках данного, данной серии – это программа дополнительного образования, которая называется «Гармоничное развитие детей в частной гимнастике». Программа подготовлена авторами Ирины Александровны, Горбулиной и Ольги Дмитриевны Цыганковой. Вот. Но это непосредственно программа дополнительного образования по гимнастике. То есть на основе ее она предоставлена для начальной школы, но там идет разделение начальная и основная. Вот. И по этой программе можно как раз организовать внеурочную деятельность а, в рамках своего дополнительного, а, дополнительной нагрузки. Вот. Собственно, программа разработана, как я уже сказала, для детей 3-7 лет дошкольного образования и младшего школьного возраста. Да, извините, основной школы там нет, ошиблась. А, предметом является обучение гимнастике с общеразвивающей направленностью. Вот, за основу она берет элементы художественной и ритмической гимнастики. Вот, и основной ее учебный процесс строится исключительно на этих методиках. Вот, собственно, на этом линия по внеурочной деятельности нашего здания заканчивается. Вот, ну и такой краткий обзор. И вот да, слайд с по вопросам приобретения данной продукции. Вот. Собственно, вы можете ознакомиться. Все методички есть в наличии у нас на сайте. Вот. По доступной стоимости вы можете их заказывать через интернет или если у вас есть представительство, то в вашем регионе. Теперь, собственно, я готова ответить на вопросы, которые вы мне задали. Вот, с удовольствием. Прошу обратить ваше внимание, что на основе всех данных пособий а, можно разработать как раз свою рабочую программу, по которой вы будете организовывать неурочную деятельность, так как а, вся наша деятельность, как учителей, должна быть а, на основе чего-то, да, каких-то 
а, программ, которые утверждены в рамках а, школьного педсовета. Вот. То есть, опять же, если мы говорим про а, процесс а, образовательный, урочный, то там опять же идет программа примерная, то есть, да, примерная программа, дальше а, рабочая программа и дальше авторская программа уже ваша непосредственно, которая утверждается на педсовете. И на основе этого уже составляется календарный, календарный план на год, дальше тематический план из этого исходит, а, и дальше уже технологическая карта урока. То при организации своей внеурочной деятельности, в принципе, принцип построения такой же. А, составляется рабочая программа, по которой мы а, ведем свои внеурочные занятия. На основе этого разрабатывается календарное планирование, вот. дальше тематическое планирование и дальше должна быть, должен быть конспект или там, технологическая карта, как сейчас это называется, по каждому занятию непосредственно. Так что обращаю ваше внимание, что на основании данных методических вы как раз можете разработать. Потому что программ, конечно, по физической культуре как дополнительного образования, ну, неурочной деятельности не так много. Вот, их нужно искать. Вот. Ну, тут основные моменты отражены. Я готова ответить на вопросы. Так, вот первый вопрос. Сейчас работа в школах направлена на внедрение и реализацию комплекса ГТО. Что бы вы посоветовали по организации данной внеурочной деятельности? Есть ли уже методические рекомендации, методические разработки по внедрению комплекса ГТО в школах? Это очень актуальный вопрос. Действительно, сейчас в основном речь идет только о ГТО. Да, о введении данного комплекса. Вот как его правильно вводить, организовывать в рамках, какой деятельности он вообще должен быть. Да, ну, понятно, это внеурочная деятельность. Многие, может быть, думают, что нужно. Ну, тут такой спорный момент, еще идут разговоры. Вот, и, собственно, есть ли методические рекомендации? Методические рекомендации разрабатываются. Вот, насколько я знаю, в этом году, в 2015, в рамках нашего издательства планируется выпустить ряд методических рекомендаций по комплексу ГТО, направленных на различные виды спорта. Но поскольку еще нормативно-правовая база не вся, насколько я знаю, утверждена по данному комплексу, вот, поэтому и методички пока только в разработке и меняются все каждый день. Вот. Потому что много чего говорят, но информация каждый раз меняется и не всегда актуальна. Так, Ольга Александровна, здравствуйте. Книга волейбол уже есть в продаже. Да, она продается, пожалуйста, на нашем сайте. Они довольно давно выпущены, поэтому да, вы можете их найти, вот, как я уже сказала, на сайте или в рамках а, тех а, магазинов, реализующих продукцию из-за сопросвещения. Так, есть ли электронный вариант пособий? На каком сайте можно найти? Ну, насколько я знаю, именно пособия по в неурочной деятельности в электронном виде сейчас не размещены, в восьмом случае у нас на сайте, поэтому их нужно только заказывать. Вот. Так, так, так. Но есть, есть ли разработки методические рекомендации по организации проведения президентских состязаний и президентских игр? К сожалению, пока в рамках нашего издания по данному направлению методичек нет. Но мы общались с авторами и обсуждали тему эту, что нужно бы тоже по данным, по данным направлению методички готовить. Потому что, в принципе, как мы все с вами знаем, по физической культуре вообще не так много методической литературы. И вот из своего личного опыта когда я только пошла работать в школу, закончила институт, ну, для меня это вообще была проблема, потому что реально материала нет. Плюс, скажем так, в нашем районе не сильно была организована методическая работа, и помощи вообще было бы ждать не от кого. Поэтому кто как мог, так и выживал, так и организовывал свою деятельность. 
Вот. И да, я всегда за то, чтобы методичка выпускалась больше по самым актуальным темам. Потому что тем более сейчас физкультура, как я уже говорил на предыдущем вебинаре, в рамках политики государства, по идее, одна из приоритетных задач, да, которую мы должны с вами решать. Вот. Реально ли в условиях вебинара увидеть одно из занятий по внеурочной деятельности с комментариями специалиста? То есть, как я правильно понимаю вопрос, вы хотели бы в рамках вебинара посмотреть непосредственно само занятие да, на основе одной из методичек. Но в принципе можно сделать отдельную тему, вот, допустим, избрать наиболее актуальное издание вот, и сделать... Надежда, почему нет? Я думаю, что все возможно. Если это для коллег актуально, то я готов подготовить. Так. Здравствуйте, есть ли методичка по конькам? Как я уже... По конькам нет. Но вы уже не первый, кто э, задает такой вопрос. Ее нет, но я подниму этот вопрос, чтобы э, линейку расширили. Вот, это такие основные вопросы, которые мне сегодня задали. Ну, насколько я понимаю, я на все ответила. Вот, так что, уважаемые коллеги, если у вас будут еще вопросы, то, пожалуйста, пишите. Я с радостью отвечу. А, в рамках Опять же, наши... А, вот, извините, еще один вопрос. Книги баскетбола и легкая атлетика для школьников какого возраста? Все методички подготовлены в рамках основной школы. Вот, так что имейте в виду. Вот, собственно, я благодарю, благодарю вас за внимание. Сегодня у меня такой ну, покороче получился вебинар. А, приглашаю вас на следующий вебинар, который будет проходить на следующей неделе. Первый вебинар, насколько я знаю, в плане будет вести Андрей Петрович Матвей, разработчик одной из программ по физической культуре. А второй вебинар буду проводить я, по-моему, 5 числа. Вот, обновление можно смотреть на сайте. Это будет актуальная тема, роль родителей в создании положительного отношение к урокам физической культуры. Звучит она примерно так. Мне кажется, это актуально для любого учителя физической культуры. Вот, так что я вас приглашаю. Спасибо вам большое за то, что 